మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా అయితే సుమన్ టీవీ యూట్యూబ్ మాస్టర్ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వండి నమస్తే సార్ నమస్కారం మేడం ఆకర్షణ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో మనం ఎక్కువగా వింటున్న వర్డ్ అని చెప్పొచ్చు చాలా మంది మ్యారేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా బయట వ్యక్తులకి అది తప్పు అని తెలిసిన ఆకర్షించబడుతూ ఉన్నాము దీన్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని చాలా మంది మన కామెంట్స్లో కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు అబ్బాయి అమ్మాయి కానివ్వండి లేదంటే అమ్మాయి అబ్బాయికి కానివ్వండి మాకు ఇది తప్పు అని తెలుసు బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ మమ్మల్ని ఆ దారికి గురి చేస్తున్నాయని చెప్పడం జరుగుతుంది దీన్ని ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ చేసుకోవచ్చు అంటారు ఇటువంటి ఆలోచనని ఏ విధంగా తొక్కి పెట్టాలి అంటారు అసలు రైట్ మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఆకర్షణ ఈ ఆకర్షణ అనేది వయసుతో పాటు మారుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు టీనేజ్ ఉన్నారనుకోండి టీనేజ్ పిల్లల్లో ఉండే ఆకర్షణ కేవలం శారీరకమైన ఆకర్షణ కొత్త హార్మోన్స్ కొత్త ఇంట్రెస్ట్లు సెకండరీ సెక్షువల్ హార్మో ఆర్గాన్స్ డెవలప్ కావడము వీటన్నిటి నేపథ్యంలో దే వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ది ఆపోజిట్ సెక్స్ దే వాంట్ టు నో ది ఆపోజిట్ సెక్స్ దే వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ది రొమాన్స్ అండ్ సెక్స్ అక్కడ కేవలం ఫిజికల్ అట్రాక్షను అండ్ సెక్షువల్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది సో అందువల్ల ఆ వయసులో ఉండే ఆకర్షణ కేవలం ఫిజికల్ అట్రాక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది వేరాస్ మీరు అన్నారు పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా ఆపోజిట్ సెక్స్ పట్ల అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు ఎందుకు మేము కాకూడదు అనుకున్నా కానీ అట్రాక్ట్ అవుతున్నామని కంట్రోల్లో ఉండట్లేదు అంటున్నారు సో పెళ్ళి అనేది చాలా క్లిష్టమైన కాంప్లెక్స్ థింగ్ అనమాట యూజువల్గా పెళ్ళి ఎవరు చేసుకోవాలి ఇద్దరు మనసులు కలిసిన వ్యక్తులు పెళ్లి చేసుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళ కాపురం సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటుంది ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ కానీ మన కల్చర్లో అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ జరుగుతాయి అంటే పెళ్ళికి ముందు అబ్బాయికి అమ్మాయికి ఎలాంటి పరిచయము ఉండదు కేవలం పెళ్లి చూపుల్లో చూసుకుంటారు ఆ తర్వాత మహా అయితే ఒక పదిహేను రోజులు నెల రోజులు ఏదో అలా అలా మాట్లాడుకుంటారు దే విల్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ దే గెట్ మ్యారీ అండ్ దే స్టార్ట్ ఎ ఫ్యామిలీ ఈ చిన్న గ్యాప్లో ఒకళ్ళ ఇష్ట ఇష్టాలు ఒకళ్ళ తెలియదు పర్సనాలిటీస్ తెలియదు టెంపరమెంట్స్ తెలియదు ఎమోషన్స్ తెలియదు ఏమీ తెలియదు బట్ దే ఆర్ దే గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ దే స్టార్ట్ ఎ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైతే ఈ ఈ పర్సనాలిటీ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయో టెంపర్మెంటల్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయో ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంటిమసీ డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సమ్ సమ్ పర్సన్ వాంట్స్ టు స్పెండ్ మోర్ టైం విత్ ది పార్ట్నర్ బట్ ద అదర్ పర్సన్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్ అది పెద్ద విషయం కాదు ఏం రోజంతా ఎదురు కూర్చోవాలా నైట్ అంతా తీతూనే ఉంటున్నా కదా అనొచ్చు సింపుల్ సో ఇక్కడ వైఫ్కి నైట్ అనేది వేరు పగలు నువ్వు నాతో కాస్త టైం స్పెండ్ చేస్తే నాకు బాగుంటుంది అనే కోరిక అమ్మాయికి ఉండొచ్చు సో అది హస్బెండ్కి ఇష్టం లేదనుకోండి గ్యాప్ వచ్చి సో అలాగే రకరకాల డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి సపోజ్ ఫైనాన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు అమ్మాయి విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టే మనసత్వం ఉండొచ్చు నేను ఈ మధ్యకాలంలో అటువంటి ఒక కేసు చూశాను ఆ అమ్మాయికి డబ్బు అనేది టు ఎంజాయ్ లైఫ్ మనం ఎందుకు సంపాదిస్తున్నాము టు ఎంజాయ్ ది లైఫ్ సో మనం మనకు మనం ఖర్చు పెట్టుకోకపోతే ఇంకెందుకు ఈ డబ్బు అనేది తన ప్రశ్న సో ది షీ యూస్ షీ యూస్ టు స్పెండ్ ఎ లాట్ ఆన్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ గోయింగ్ పార్టీస్ అండ్ ఎంజాయింగ్ విత్ హస్బెండ్ అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ టూర్స్ కానీ దానికి ఇదిగా ఖర్చు పెట్టేస్తుంది వేరాజ్ భర్తకి డబ్బు అనేది టు సేవ్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ అతను రూపాయి ఖర్చు పెట్టాలంటే వంద సార్లు ఆలోచిస్తారు ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరి మధ్య రోజు కాన్ఫ్లిక్ట్ డిఫరెన్సెస్ రోజు డిఫరెన్సెస్ ఇలాగా పెళ్ళైన వ్యక్తుల మధ్య డిఫరెన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ రకరకాల కారణాల వల్ల రకరకాల కారణాల వల్ల ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అనేవి ఏర్పడ్డాయో వాటిని సర్దుబాటు చేసుకోలేదో గ్యాప్ పెరుగుతుంది గ్యాప్ పెరుగుతుంది ఈ గ్యాప్లోకి ఎవరైనా ఆ గ్యాప్ను పూరించే వ్యక్తి కనుక ఎంటర్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతారు ఆ గ్యాప్ అనేది ఎమోషనల్ గ్యాప్ కావచ్చు ఇంటిమేషనల్ గ్యాప్ కావచ్చు సైకలాజికల్ గ్యాప్ కావచ్చు ఇంకా ఎనీ గ్యాప్ సో ఆ గ్యాప్ని ఎవరైతే ఫిల్ చేస్తారో వాళ్ళ వైపు ఆటోమేటిక్గా అట్రాక్ట్ అవుతారు దట్ ఈస్ ది రీజన్ అందువల్లనే వాళ్ళు వద్దనుకున్నా కానీ లోపల అన్కాన్షియస్ మెడం పుష్ దెమ్ టు వర్డ్స్ దట్ పర్సన్ సో దాన్ని వాళ్ళు ఆ తప్పించుకోలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసు కోరుకున్న లక్షణాలు ఆ వ్యక్తులు కనిపిస్తున్నాయి 
ఆ వ్యక్తితో టైం స్పెండ్ చేస్తే తనకు హా మనసుకు హాయిగా ఉంటుంది అప్పటి వరకు ఇబ్బంది పడుతున్న మనసుకు హాయిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వ్యక్తితో టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ చూపిస్తారు సార్ మీరు అన్నట్టుగానే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కొన్ని సందర్భాలు డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఖచ్చితంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్లో బట్ కొంతమంది మాత్రమే పక్క చూపు చూడటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు కనుక మార్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఆ రిలేషన్ బాగుండదు అంటారా ఏదైతే మనం కావాలనుకుంటున్నామో ఏదైతే మన మన వ్యక్తిలో ఇవి ఉండాలి క్వాలిటీస్ అనుకుంటున్నామో ఒకసారి కూర్చొని మాట్లాడితే పక్కదారి వెళ్ళే అవకాశం లేకుండా చూసుకోవచ్చేమో కదా అలా ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చా సార్ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయొచ్చు కానీ మన సిస్టంలో ఎట్లా ఉందంటే ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా మనది మెయిల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ ప్యాట్రియాకల్ సొసైటీ ఇప్పుడు అమ్మాయిలు మారినంత వేగంగా అబ్బాయిల మనసత్వం మారలేదు ఇంకా ఇప్పుడు అమ్మాయిలు చాలా చదువుకుంటున్నారు ఇప్పుడు బాగా జాబ్స్ చేస్తున్నారు దేశ విదేశాలకు వెళ్తున్నారు కల్చర్ చూస్తున్నారు వాళ్ళ మనసత్వం కూడా పూర్తిగా వేగంగా మారింది వేరే అబ్బాయిలు అంత వేగంగా వాళ్ళ మనసత్వం మారలేదు సో దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ది ఈక్వల్నెస్ ఆఫ్ ది ఉమన్ నా పార్ట్నర్ కూడా నాతో సమానం అని అంగీకరించే మగాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఆ మనస్తత్వం ఇంకా రాలేదు ఇంకా రాలేదు సో అందువల్ల ఏమవుతుంది నేను చెప్పింది వినాలని కోరుకుంటే ఎక్కువ మంది పైకి ఒప్పుకున్నా కానీ ఒకవేళ అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇష్టం లేకనో లేకుంటే గొడవ వస్తుంది అనుకున్న పైకి ఒప్పుకున్నా కానీ లోపల ఉంటుంది నేను చెప్పింది అంటలేదు తన ఇష్టం తను చేసుకుంటుంది అనే ఒక అసంతృప్తి మనసులో ఉంటుంది ఇటువంటి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే కపుల్ మధ్య గ్యాప్ పెరుగుతుందో ఇనీషియల్ డేస్లో కనుక వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుంది కానీ అటువంటి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఉన్న కపుల్స్ చాలా తక్కువ నేను చూసిన మేరకు అక్కడ ఏం చేస్తారంటే చాలామంది కపుల్ చేసి తప్పేం తెలుసా అక్కడ ఎవరికో చెప్తారు వాళ్ళ అమ్మకో అక్కకో వదినకో అన్నకో ఎవరికి వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళు ఒక సలహా ఇస్తారు ఆ సలహా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అది వర్కౌట్ కా అయితే సంతోషం కాలేదనుకోండి ఇంకొకరిని అడుగుతారు ఎప్పుడైతే థర్డ్ పార్టీ వీళ్ళ రిలేషన్కి ఎంటర్ అవుతుందో మరింత చిన్న భిన్నమవుతుంది చిన్న భిన్నం అవుతుంది సో యూజువల్గా నేను చూసే ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ కేసెస్ చాలా కేసెస్లో పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మెయిన్ రీజన్ అవుతుంది కపుల్స్ మధ్య గ్యాప్కి వీళ్ళు మాట్లాడేది ఇంకొకటి అదే అది మొదలుపెట్టిన నుంచి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతారు ఇంకా సో అందువల్ల కపుల్ చేసిన పని ఏంటంటే ఫస్ట్ మీ దగ్గర మీ మధ్య గ్యాప్ వచ్చిందని మీకు అనిపించింది ఇద్దరు హస్బెండ్కి కానీ వైఫ్కి కానీ అలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది అనుకోండి సిట్ టుగెదర్ అండ్ డిస్కస్ ఇట్ ఓపెన్లీ ఓపెన్లీ ఒకవేళ హస్ వైఫ్ చెప్పింది తన ఒపీనియన్ నీకు మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించలేకపోతున్నావు నువ్వు ఆ విషయం కూడా ఓపెన్గా చెప్పు ఆ విషయం కూడా ఓకే నువ్వు చెప్పింది బాగుంది కానీ నాకు ఎందుకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించలేకపోతున్నాను నేను మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించలేకపోతున్నాను బట్ యు ఆర్ రైట్ అనేది ఓపెన్గా చెప్పు అప్పుడు ఇద్దరు అలా కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే చాలా వరకు సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది ఓకే మీకు అంత మెచ్యూరిటీ లేదు ఓకే లేకుంటే మీరు ఇద్దరు కలిసి కూర్చుంటే మాట్లాడుతుంటే గొడవలు అవుతున్నాయి అనుకోండి కన్సల్టే సైకాలజిస్ట్ అరే ఫ్యామిలీ థెరపిస్ట్ అరే ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్ ఆ యొక్క ఎక్స్పర్ట్ని కలిస్తే ఆ ఎక్స్పర్ట్ కావడం వల్ల లాభం ఏంటంటే మీకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గారు కానీ చెప్తే జడ్జిమెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ చెప్పే సలహాలు వేరే ఎక్స్పర్ట్ని కలిచాడు అనుకోండి ఎక్స్పర్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అనేవాడు నాన్ జడ్జిమెంట్గా ఉంటాడు నాన్ జడ్జిమెంట్గా ప్రొఫెషనల్గా మీ ఇద్దరి మధ్య సమస్య ఏంటనేది అర్థం చేసుకొని ఆ సమస్య పరిష్కారానికి రెండు వైపుల నుంచి ఇద్దరు ఏమేం చేయాలి ఓకే ఎవరి వైపు నుంచి కొంచెం తప్పు ఉంది లేకుంటే ఎవరి వైపు ఎవరి వైపు పొరపాట్లు ఉన్నాయి వాటిని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి రెండు వైపు నుంచి ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలనే విషయాన్ని ఇద్దరికీ చెప్తారు కలిసి కూర్చోబెట్టి సో దట్ యూ కెన్ ప్యాచ్ అప్ ఈజీలీ ఎందుకంటే సార్ మీరు అన్నట్టుగానే పక్క చూపులు ఎప్పుడైతే చూస్తూ ఉంటామో ఎప్పుడైతే ఈజీగా అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటూ ఉంటామో తెలియకుండానే సమాజంలో గౌరవం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఆ మనిషి మీద మినిమం రెస్పెక్ట్ కూడా ఎవరు ఇవ్వరు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి వీళ్ళైతే ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళని ఒకసారి కలిసి మాట్లాడితే చాలా బెటర్ మీరు అన్నట్టుగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్